हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टैक्स एंड ट्रिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फाइव ये चैप्टर भी मैंने चैप्टर फोर की तरह बहुत इजीली फोर वीडियोस में डिवाइड करा है जिससे आपको इजीली समझ में भी आएगा और एज वेल एज लर्न भी हो जाएगा सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग का जिक्र मैंने किया है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में चैप्टर वन में वाइल आई वॉज डिस्कसिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज and establishing authority relationships among them अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है मैंने यहाँ पर उसका प्रोसेस विथ एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको समझाया है जिससे आपको एग्जाम्पल क्लियर होगा तो मतलब ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा मैंने एक एग्जाम्पल लिया था सपोज कीजिए कि आप फर्नीचर बना रहे हैं तो फर्नीचर बनाने के लिए सपोज कर लेते हैं तीन एक्टिविटी है कटिंग द वुड ज्वाइनिंग द वुड एंड पॉलिशिंग द फूड अब ये तीन एक्टिविटीज हमने क्या करा है एक काम को तीन एक्टिविटीज में डिवाइड करा है ओके और ये डिवाइड करने को हम क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग और उसकी डेफिनेशन भी यही कहती है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है एंड ग्रुपिंग करता है एक्टिविटीज को एंड देन बताता है कि किसको कितनी अथॉरिटी है एंड किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए ओके लेट स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अब प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में टोटल फोर स्टेप्स होते हैं ठीक है हम एग्जाम्पल से करेंगे नंबर वन सबसे पहले हम क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सपोज कीजिए कि हमें जीन्स मैन्युफैक्चर करनी है अब जीन्स मैन्युफैक्चर करनी है ये हमने प्लानिंग कर दिया अब हमें क्या करना है इस काम को ऑर्गेनाइज करना है तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स में क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होगी तो नंबर वन हमें रॉ मटीरियल खरीदना पड़ेगा हमें उसे डाई करवाना पड़ेगा देन डिजाइनिंग देन फिनिशिंग एंड देन हम उस डेनियम जीन्स को सेल कर सकते हैं तो सबसे पहले हमने ये सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर दिया स्टेप नंबर टू अब जितनी भी एक्टिविटीज है हम उसको ग्रुप में डिवाइड कर देंगे तो जैसे कि सारी एक्टिविटीज को ग्रुप में डिवाइड कर दिया परचेजिंग ऑफ रॉ मटीरियल फर्स्ट डिपार्टमेंट सेकेंड डाइंग का डिपार्टमेंट थर्ड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट फोर्थ फिनिशिंग डिपार्टमेंट एंड फिफ्थ सेल्स डिपार्टमेंट ठीक है रिकोगनाइज करना डिवाइडिंग इन टू डिपार्टमेंट फिर उसके बाद थर्ड हम क्या करते हैं ड्यूटीज असाइन करते हैं जिनके पास परचेज रिलेटेड स्किल्स है वो परचेज में चले जाएंगे जिनके पास डिजाइन रिलेटेड स्किल्स है वो डिजाइनिंग में चले जाएंगे एंड सो ऑन जिनके पास जो स्किल्स है जिनकी जो कॉम्पिटेंसीज है उसके अकॉर्डिंगली उन्हें उन डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा दैट दैट इज द मीनिंग ऑफ असाइनिंग द ड्यूटी एंड नंबर फोर एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप रिपोर्टिंग द रिलेशनशिप यानी कि ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि किसको किससे ऑर्डर लेना है एंड किसको अकाउंटेबल होना है जैसे कि ये डायग्राम है तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैनेजर है जनरल मैनेजर जिसके अंडर फाइव डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट के अलग एम्प्लॉयज फिक्स्ड हैं तो ये बहुत क्लियर है कि ये एम्प्लॉयज इससे ऑर्डर लेंगे और देन ये ऑर्डर इससे लेते हैं और अल्टीमेटली रिपोर्टिंग भी ऐसे ही जाता है एम्प्लॉय सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं और सेल्स मैनेजर जनरल मैनेजर को जाकर रिपोर्ट करते हैं सिमिलरली फिनिशिंग में भी एम्प्लॉयज रिपोर्ट टू फिनिशिंग मैनेजर एंड फिनिशिंग मैनेजर रिपोर्ट टू जनरल मैनेजर सो द सिक्वेंस गोज अकॉर्डिंगली और कोई के नहीं होता कि ये इसको बोल रहा है ये इसको बोल रहा है ऐसा कोई भी के नहीं रहता एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ठीक है तो इसके कितने ईजी स्टेप्स हैं जस्ट फोर स्टेप्स सबसे फर्स्ट क्या होगा आइडेंटिफाइंग एंड डिविजन ऑफ वर्क सेकेंड हम लोग क्या करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं ग्रुप में दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन 
थर्ड हम क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंगली असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड लास्टली वी एस्टैब्लिश द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ताकि सब कुछ सिक्वेंशली जाए राइट right? है ना बिल्कुल इजी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मूविंग ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आप इसे इम्पॉर्टेंस भी कह सकते हैं एडवांटेजेस भी कह सकते हैं और बेनिफिट्स भी कह सकते हैं ठीक है अब ऑर्गेनाइजिंग है ऑर्गेनाइजिंग में हम एक्टिविटीज को डिवाइड कर रहे हैं तो हर वर्कर अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा तो सबसे पहला बेनिफिट उसका क्या हो जाता है स्पेशलाइजेशन का क्योंकि रोज रोज अगर वो सेल्स का काम करता है रोज रोज अगर वो परचेज का काम करता है तो स्पेसिफिक जॉब रेगुलर बेसिस करने की वजह से उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाता है ठीक है नंबर टू क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप जैसे कि मैंने आपको बताया सबको बहुत क्लियरली पता होता है किससे ऑर्डर लेने हैं और किसको रिपोर्ट करना है तो इसलिए रिलेशनशिप में बहुत क्लैरिटी रहती है यूनिटी ऑफ कमांड रहता है और कोई भी कंफ्यूजन या के नहीं होता है पॉइंट नंबर थ्री इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सिमिलर एक्सप्लेनेशन है कि अगर सब कुछ इतना प्रॉपर है सबको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इतनी ज़्यादा क्लियर है तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन या जो रेगुलर डे टू डे वर्क है वो इफेक्टिव हो जाएगा और वो इफेक्टिव होने की वजह से कंपनी क्या कर सकती है न्यू चैलेंजेस को इजीली एक्सेप्ट कर सकती है और बहुत ही सिस्टमेटिकली और ऑर्गेनाइज मैनर में उसको फेस कर सकती है एंड कंपनी को एक्सपैंड एंड ग्रोथ कर सकती है राइट पॉइंट नंबर फाइव एडेप्टेशन टू चेंज हमने पहले भी डिस्कस किया है ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सीबल होता है ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक होता है कंटिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं बट हम इनका सामना कब कर सकते हैं जब हमारी कंपनी ऑर्गेनाइज है सबको आपको सबको क्या काम करना है वो बहुत क्लियर है तो जैसे ही चैलेंजेस या चेंजेस आते हैं तो उसको बहुत ईजीली एंड बहुत स्ट्रॉन्गली एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड देन उसमें हम सरवाइव करके ग्रो कर सकते हैं राइट सिक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ये ऐसा एडवांटेज है जो स्टूडेंट सब में आएगा क्योंकि अगर प्रॉपर मैनेजमेंट है तो बट ऑब्वियस है आपका कॉस्ट कम होगा काम टाइम पर कंप्लीट होगा एंड देर विल बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लास्टली दैट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल इसके लिए मैं कहूंगी क्योंकि हर पर्सन अपने ही स्पेशलाइजेशन का काम कर रहा है रेगुलर बेसिस पर रिपीटेडली कर रहा है तो उसका फोकस सिर्फ एक ही काम पर रहता है और उस काम को रिपीटेडली करने से वो डेवलप होता है एज अ पर्सनैलिटी उसकी डेवलप होती है राइट सो रिपीटिंग जैसे कि आपको पता है लॉन्ग आंसर तो फाइव मार्कर या सिक्स मार्कर में आएगा सो यू हैव टू राइट इधर फाइव पॉइंट्स और सिक्स पॉइंट्स हाफ फॉर द हेड पॉइंट एंड हाफ फॉर द एक्सप्लेनेशन बट सारे लर्न करिएगा क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल में एज अ वन मार्कर थ्री मार्कर फोर मार्कर क्वेश्चन आ सकता है कैसे लर्न कर देंगे इंपॉर्टेंस को बहुत ईजी है सबसे फर्स्ट बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलता है ठीक है क्यों मिलता है क्योंकि देर आर देर इज क्लैरिटी इन रिलेशनशिप ओके जिससे क्या होता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है एंड उसके वजह से कंपनी में एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होता है एज वेल कंपनी इज एबल टू टेक अडेप्टेशन टू चेंजेस ओके एंड उसके अलावा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है एंड लेस वर्क के कारण एक पर्सनल डेवलप हो सकता है सो दैट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल आई होप ये टॉपिक आपको लर्न भी हो गया होगा एज वेल एज क्लियर भी होगा फिर भी ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है तो आप हमें मेल कर सकते हैं दैट इज टेक्स एंड ट्रिक्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम दैट्स इट फॉर नाउ दिस इज अंकिता जैन गुप्ता साइनिंग ऑफ थैंक यू